de conexión C'est avec la sœur Suzanne mm -hmm. Bonsoir et bienvenue encore à cette autre édition de Blouse Blanche dans la CNTT. Bonsoir frère. Nous commençons dans, dans un instant. Vous m'entendez, n'est-ce pas Vous entendez la sirène qui passe là Oui, oui, oui. Ok, on commence parce que la, le Seigneur... Après avoir touché le cas de, de, la, de la psychanalyse, de la, des, psycho, des psychopathes médecins, après avoir touché le cas des médecins pêcheurs avec la gynécologie et tous les autres, Blouse Blanche dans la sainteté se réunit ce soir pour partager les bontés du Seigneur au travers de la médecine. Qu'est-ce que le médecin peut faire Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire en tant que chrétien et Quelle est la limite de la médecine avec euh, la, la vie chrétienne Tels sont effectivement les questionnements posés dans cette réunion des blouses blancs de la sainteté. Les chrétiens, médecins sont disposés à répondre à toutes vos questions. Vous pouvez envoyer votre question sur le forum Skype en écrivant à Gignon. Gignon, c'est J-U-N-H-I-O-R-S. Si vous êtes du côté de l'Occident et vous voulez souhaiter une intervention directe et rapide de la part des médecins sans frais, comme on le fait souvent, ils sont disponibles. Appelez-nous, nous vous les mettrons en contact. Vous voulez l'expertise des, des différentes soeurs, elles sont disposées et disposées pour vous. Vous voulez une intervention, les frais sont disposés pour vous. Écrivez-nous à Gignon, Gignon c'est J-U-N-H-I-O-R-S, Ariobas, Yao.fr. Posez vos questions, diagnostiques, les médecins et les spécialistes seront là pour vous donner la vérité de la part du Seigneur. Si tu fais la délivrance, ils enlèveront la blouse blanche, vous délivreront et puis vous administreront les paracétamol. Du côté du Canada, quel qu'en soit le cas, que soit en Ontario ou bien du côté de, de Québec, elles, sont, elles ont quadrillé tout le territoire nord des, 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 des zones glaciales. Elles sont disposées là-bas, qui des chirurgiens, qui les ophtalmologues, qui des sages-femmes, qui des spécialistes en chirurgie du cerveau, toutes sont là, prêts à vous servir. Vous nous envoyez un WhatsApp sur le plus 237, c'est l'indicatif du Cameroun, plus 237, 6, 75, 87, 41 21 et le 6 94 01 94 40 nous vous accueillerons et nous vous répondrons à toutes vos questions du moins les spécialistes pour ce qui concerne la médecine Cette autre soirée, Blouse Blanc se penche sur autre épineux, épineux problème de la médecine qui contraste avec les choix divers. Et c'est pour cela que les spécialistes sont encore là ce soir pour pencher sur un autre thème que nous allons découvrir tout juste après cette ponctuation musicale. Du côté du nord du globe, la sœur Karine, bonsoir et bienvenue. En sous-marin, là justement. Et... Bonsoir mes frères. Oui, bonsoir. Et justement, on voit, lorsqu'on voit ton micro, il y a une lumière là-bas, comme euh, la... cette lumière qu'on qu met souvent dans la bouche des gens pour regarder. Vous appelez comment pour essayer de regarder au travers des intestins. 
vous êtes la fibroscopie. Le... La fibroscopie, justement. Vous êtes tellement médecin au point où même vos micros ont déjà les, les, les lens comme les, comme, les fibro... la, comme la fibroscopie. Que le Seigneur te bénisse, bénisse toute ta maison. Bonsoir et bienvenue. Amen, amen, bonsoir. Le frère Cyril, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à tous. Soyez bénis à toi. Que la grâce de Dieu le Père, la communion de fils et notre, de son notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est, qui était et qui vient, celui qui est le premier né des vivants, le premier né des morts, celui qui est ressuscité des morts, celui qui est le prince des rois de la terre, te bénisse toi et toute ta famille. Un peu, merci, Amen. Mm -hmm. Alors le frère Yacine, que la bénédiction du Dieu très haut, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Joas, le Dieu de Josué, le Dieu de tout cela, de Abraham, de Moïse, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse dans ta maison. Mm -hmm. Amen. Mm. La sœur reine, tout comme dans le palais du roi, le roi, le, le roi porte son regard sur la reine et son plaisir vers elle. Que le roi du ciel, des cieux porte ses regards et favorable sur toi ce soir et toute ta maison. Amen, Amen. Bonsoir, mes bien-aimés. Mm -hmm. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Vous êtes, vous, vous êtes bien reposé, n'est-ce pas Vous avez eu des moments de repos. Même les médecins ont des vacances pour pouvoir faire d'autres chirurgies, pour pouvoir travailler plus tard, n'est-ce pas Oui, ce sont les gens qui appellent. On, a, on est en pleine séance d'opération maintenant avec les blouses blancs. Voilà quelqu'un qui a appelé pour demander qui a une urgence. Voilà. Voilà. On peut commencer ce soir. Vous êtes prêts, mes soeurs Amen. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour nous, pour les impies. Pour des impies, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. A fort, à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé car il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même si ceux qui n'avaient pas péché à une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus de fortes raisons, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas... Du, du, pas du don comme ce, de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. C'est cette euh, justification par la foi que nous donne la raison d'être encore une fois plus d'être ici pour parler effectivement des choses dont Dieu a réservé pour ce seul et donc qui réserve encore pour nous. Ce qu'il a fait au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Le second Adam, le Adam de la justice, le Adam de la justification après le péché, après plusieurs offenses, alors que la mort est intervenue après une seule offense. Paul, dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 1 au verset 10. Alors le décor est planté maintenant. Étant donc justifié par la foi, nous avons libre accès avec lui. Maintenant que nous avons la mort du Seigneur Jésus-Christ, nous avons l'assurance maintenant d'être sauvés par lui. Et justement, parlant de l'assurance, les médecins veulent traiter du concernant l'assurance maintenant, l'assurance vie. Dans la, dans la vie et la règle de la société, les gens ont installé 
cette sorte d'assurance là et vous êtes dans les pays euh, occidentaux et pays de l'ouest pays de l'est et dans d'autres pays qu'on essaie d'implémenter maintenant l'assurance sert maintenant à imputer des fautes à une entreprise et garantir la sécurité d'une certaine chose ou bien soit des accidents ou bien des anomalies qui arriveraient par notre faute ou bien par des fautes naturelles à un autre des pays le prix exactement comme Christ Jésus nous a fait l'assurance chrétienne l'assurance et le chrétien ou bien encore les assureurs chrétiens ce soir nous allons voir frère Yassine tu as la parole parle nous de l'assurance sur le thème ce soir médecin pour Jésus bon ou bien il dit, on dit peut-être il dit qu'on dit généralement ladies and gentlemen que je passe d'abord la parole aux femmes alors je me tourne d'abord du côté de la sœur hein, avant de revenir la sœur hein, quel est le thème de ce soir mon frère ce soir on va traiter euh, on va parler des assurances et de et des assureurs comme tu l'as comme tu l'as si bien dit euh, à savoir est-ce que un chrétien euh, peut ou doit donc, peu, bar, doit, euh, contracter les assurances, ça veut dire des assurances vie particulièrement, euh, des assurances maladie, euh, les assurances, bon, assurances auto, ça on va mettre euh, entre guillemets. Et est-ce qu'un chrétien peut être un assureur en fait Parce que euh, la question se pose parce que euh, on sait que nous sommes des, des, des enfants de Dieu en tant que chrétiens et que la vie en fait, on ne la contrôle pas. Et donc est-ce que euh, de faire, faire euh, une assurance vie, assurer sa vie, ce n'est pas un peu bafouer la loi de Dieu Ça veut dire qu'on essaye de contrôler un peu tout. Est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on, on doit le faire Le décor est planté. Donc, l'assurance voilà. vie proprement dite. Bon, avant, avant de, 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 de regarder, de dégager la problématique qui s'y pose dans ces problèmes-là, définition d'abord, c'est quoi donc l'assurance vie Quand est-ce qu'on parle de l'assurance vie et pour que ce soit nécessaire, afin que ceux qui nous écoutent puissent euh, entrer dans le tremplin qui va, qui va se jeter à l'eau Mais l'assurance vie, c'est quoi C'est comme, euh, comme un placement financier en fait. On, prend, on a de l'argent, on va, euh, on le place quelque part pour. Euh, pour que cet argent, en fait, soit épargné. Euh, et l'objectif, c'est quoi C'est d'avoir de, de, un bénéfice, euh, d'avoir de de, un bénéfice lorsque il, on a un, un décès ou... Euh, je veux dire, oui, lorsqu'on a un décès, en fait. Ou une survie. Mmh. Voilà. Comment est-ce que ça joue hein? On va prendre maintenant un assureur. Euh, disons, disons, par exemple, euh, euh, grâce assurance. Insurance. Et puis, nous avons, euh, devant, nous, nous, nous avons devant nous euh, une soeur comme la soeur Suzanne Claudon, qui par exemple, qui vient, rencontre cette personne-là pour pouvoir s'assurer. Qu quelles sont les clauses, quelles sont les choses que, 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 que l'assureur, quelles sont les choses qu'on va dire à la soeur euh, Suzanne Claudon concernant l'assurance vie pour pouvoir la convaincre à, 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 à souscrire à cela C'est toujours moi qui dois parler, c'est ça c'est à tout le monde. Mais non, ce que j'ai compris, parce que ça, je n'ai pas, pas encore fait ce genre d'assurance. C'est, euh, voilà, on va, on va vers un assureur, on veut assurer sa mort prochaine. Ou, euh, je pense qu'il y, y a différents types. Hein. Mmh. Donc, on, dé, on, on, on décide de, 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 de placer une certaine somme, je ne sais pas, peut-être 10 euros, euh, pendant un certain nombre de temps. Et par la suite, cet argent, en fait, on ne le touche pas. Et par la suite, si on décède... Euh, cet agent va permettre de, 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 de pouvoir, euh, genre peut-être nous qui sommes en Europe, mmh. aller peut-être au pays enterré pour euh, rapatriement de corps, pour, euh, en fait pour faire tous les obsèques. Mmh. Ça, je ne sais pas si tous les assurances vie se passent comme ça, je ne connais pas trop bien ça, mais en général, en fait c'est ça. Nous allons... Maintenant, il y a oui. euh, différentes classes en fait. Oui. Nous allons euh, nous pencher encore vers des, des frères qui vont pouvoir nous parler de ces choses-là. Alors mon frère, vous avez la parole. Les maisons ont peur de parler afin que les cahiers ne se gâtent. Ou bien. Bonsoir le frère Cyril. Oui, bonsoir, mon frère. Bonsoir. Ah, 
as-tu souscrit à l'assurance vie Je crois que la question serait très bonne comme ça. Si oui, pourquoi Sinon, pourquoi oh. Oh, Pour ne pas mentir, euh, on m'a proposé ça. Il mm. euh, y a des gens qui s'occupent des finances en général. Mm. Moi, proposer ce genre d'assurance. Mm. Bon, moi, euh, franchement, pour être sincère, je n'étais pas, pas intéressé. Hein. Voilà. Comme tu es dans le Parce cas, nous sommes, que... tu, es, tu es dans le cas expert, justement, on va essayer de savoir ce qu'ils t'ont dit. Il y, y, y a une personne alpha qui vient te voir, une autre personne bêta, et te propose un gamma entre vous deux. Maintenant, qu'est-ce que ces personnes alpha te disaient concernant l'assurance vie concrètement pour que ça ne t'intéresse pas Qu'est-ce qu'ils t'ont proposé Bon, il me disait, bon, il a, il a, naturellement, il, est, il essaie d'abord de connaître ton profil. C'est-à-dire mmh. qu'il essaie de, de, de définir ton profil. Mmh. Quels sont les, il me dit, les rapports existentiels que tu que tu présentes, qu'est-ce que tu fais comme métier, si ta femme travaille, ainsi de suite. Et après maintenant, c'est à partir de ça qu'il établit, il, il établit maintenant, je l'ai dit, euh, un régime, un régime d'assurance de vie qui, qui te convient. Ou un peu, mmh. si tu as des enfants en bas âge, mais ta femme ne travaille pas, il te dira que bon, tu vois, au cas où euh, tu, tu viens de mourir, ils vont toucher le capital de décès. Tu, as, tu souscris une assurance que tu, où tu verses euh, un, montant, un montant défini et que tu ne touches pas, comme la soeur disait, sachant que si tu venais à, dé, à décider, il y a tel montant qu'on verserait à ta famille, euh, de, 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 en fait, du moins soit à ta femme, si ta femme est, est morte à tes enfants, et ainsi de suite. Et bon, souvent, c'est des sommes qui sont intéressantes. Hein. Il y a des sommes, euh, pour un, un point. Pour un truc minable de 10, 15, 20 euros par mois, tu te couvres les touchements de 150, 200 000 euros. Tu vois que ça, ça peut, ça peut tenter bien, 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 bien du monde, hein, mmh. de souscrire ça, quoi. Donc, 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 il m'a proposé ça dans ce sens, là, moi, j'étais pas intéressé. Donc, il te, il te dit, euh, ne t'inquiète pas pour ta mort, on va assurer ça, quoi. Ah, entre autres, on va assurer tes arrières, bon, ceux qui seront là quand tu seras mort. Est-ce qu'ils seront, ils seront sûrs que ils vont mourir avant, tu vas mourir avant eux Bon, ou bien, quand, que ou bien si, comme c'est une entreprise, comme c'est une structure euh, non personnelle ou bien encore, euh, ils se disent que euh, comme la loi est écrite, même si les, les dirigeants d'à présent meurent, d'autres vont encore continuer et, sous, et, et continuer avec le même papier, quoi. Même si les, si les assureurs meurent avant toi. Bon, en fait, les assurés, c'est toute, toute une entreprise. Hein. C est, c est, ils sont, ce sont, ce sont des, des, des dépôts de fonds. Voilà. Ils, sont, ils, ils, se, ils se croient, en fait, ils se, ils se, ils se, ils se croient assez solides. Mmh. Euh, comme une banque, c'est pas moi, comme une banque, comme euh, tout institut financier oui. qui compte euh, sur, des solides, sur des bases qui, qui, qui croient assez solides mmh. pour respecter les engagements. C'est mmh. moi, c'est pas moi. Alors, euh, je reste avec toi, mais avant cela, je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent maintenant sur quelques plans que ce soit, que ce soit sur la chaîne YouTube Bambay Bar, pour pas quelques moyens que ce soit que vous écoutez, vous écoutez Blues Blanc dans la sainteté, les médecins de Jésus qui répondent aux questions et les différentes subtilités introduites au, dans le monde par Satan et dont les, les médecins et principalement les chrétiens s'y livrent. Les spécialistes du métier en blanc se liguent et, et, et tentent tant bien que mal d'essayer de dénicher le vrai du faux pour faire le dépouillement afin de présenter sans tâche ni rite la vérité concernant des domaines médicaux. Et ce soir, Blues Blanc dans la sainteté se penche sur l'assurance la, 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 vie. La subtilité. Et au, au sorti de cela, plaise au Seigneur, nous allons dégager les versets bibliques qui en parlent clairement en quoi l'assurance des chrétiens devrait être positionnée. Mais au préalable, nous posons le diagnostic du problème pour en sortir les problèmes. Parce qu'à l'entame de cela et à l'entrée, on ne peut pas voir très souvent ce qui se, pour, ce qui se trouve derrière. Avant de continuer, maintenant, frère, je reste avec toi. Je te pose la question simple. Est-ce que ces gens-ci de l'assurance vie, est-ce qu'ils peuvent faire l'assurance vie pour les démunis Oui ou non pour les quoi hein? Les démunis. Les démunis. Est-ce que, est -ce que si quelqu'un est pauvre, ils peuvent le faire Bon, moi, je suis, je suis mal placé pour, pour te répondre à cette question. Oui. Parce que je ne crois pas qu'il s'agit s'agit forcément de, de, de démunis. Hein. C'est vrai qu'on regarde ton profil. Ça, c'est clair. Il y a, ton, oui. il y a de, un profil qu'on regarde. 
Mais en fait, c'est une souscription. Hein. Bon, je pose, en je, pose, je, pose, je pose la question autrement. Est-ce qu'ils peuvent s'intéresser ou mieux encore proposer cela aux sans-abri Aux pauvres Bon À ceux qui n'ont pas de travail, aux chômeurs euh, Demain, je suis mal placé pour poser cette question. Hein. Et si on ne nous pense pas Oui. Il dit bien qu'il ne s'agit pas forcément d'avoir forcément une stabilité financière, puisque c'est une souscription. Mmh. Mais lorsque c'est une souscription, comment se procède Vous déversez, parce que tu as dit dans tes, à l'entente de tes propos que tu as une somme que tu dois verser, comme cotisation, pour assurer tes arrières. En principe, ce n'est pas des grands sommes. Hein. Mmh. Ce n'est pas vraiment des, des grands sommes. Hein. On ne te demande pas de payer 100 euros par mois, hein, ou bien 200 euros par mois. Oui. Généralement, c'est des sommes qui, qui vont que 10 et 20 euros maximum. Hein. Oui. Comme ça, s'ils sont 1000 oh. personnes, vous ne voyez pas le, le, la, la masse monétaire. Mais restons avec cela, avec cette question-là. Est-ce que les sans-abri qui n'ont pas de moyens de se nourrir, ainsi de suite, et qui vivent en, de, en dessous d'un seuil de pauvreté tel que déploré par, par l'Union européenne et les banques mondiales, est-ce qu'ils est qu les approchent C'est pour ça que je parlais de profil, parce mmh. qu'il est très peu probable que quelqu'un qui soit dans une situation précaire soit intéressé à quelque chose pareil, parce mmh. qu'il va suivre même ce qu'il va suivre ce qu'il vit. Mmh. Tu vois, c'est pour ça que je parlais de profil, mmh. parce que ce n'est pas vraiment forcément intéressant. C'est-à-dire, en, en clair... Parce que quand tu n'arrives pas, pas, pas à manger, mais tu as dit, tu es dans une situation précaire. Ce mmh. n'est même pas... Ce sont des, sont des pensées même qui, qui ne t'ont même pas l'idée. En clair, toi qui travailles, tu, tu dois, ta mort doit être différente de la mort d'autres personnes qui, euh, qui, qui ne travaillent pas. Euh, la sœur, euh, je ne sais pas qui va, on va prendre, la, je ne sais pas si la sœur Karine peut nous dire quelque chose, je, je me repose la question. S'il ne s'intéresse ni aux sans-abri, ni aux démunis, et qui s'intéresse, comme le frère, Chris, le frère euh, Cyril le dit, ils ont des profils bien typ, euh, typifiés. Ils font le technique managérial. Ils essaient de cibler assez parce qu'en management, on leur enseigne effectivement, le management consiste à planifier. Quand ils ont fini de planifier, ils doivent quoi Implémenter implémenter, faire ce qu'ils font là-bas, monitoring, surveiller tout ce qu'ils ont fait comme le plan, donc planifier, observer, diriger, et puis à la fin, contrôler tout ce qu'ils ont planifié. Et le plan, la planification, donc, vont dans différents domaines. Ils, exam et, et ils examinent des problèmes, des problématiques, dégagent des situations, proposent des solutions et implémentent ces solutions-là en suivant si ces solutions ont de l'impact bénéfice pour leur société. Cette technique managériale, ils l'appliquent effectivement dans tous les domaines. En descendant dans les rues, en descendant, comme tu le dis, ils ont des profits déjà dressés, avec des calculs déjà tout faits. Parce qu'en disant 600 euros, chacun fuirait. Mais en disant des sommes minimales, ça va pousser les gens en donnant sans s'en rendre compte. Mais la masse monétaire, selon les masses des personnes qui font qu'ils souscrivent à cela, puisqu'ils voient à cela l'avantage qu'on leur propose à la fin de leur mois, ils voient en cela, ils voient. Et justement, on va voir les conséquences des meurtres qui se trouvent lorsque quelqu'un découvre la, la souscription. Et on va voir effectivement que dans les enquêtes, on peut suivre tous les autres meurtres d'enquête qui se trouvent en Europe et aux États-Unis. On, on a vu que beaucoup de meurtres ont été faits parce que les enfants avaient découvert que leurs parents avaient fait des souscriptions d'assurance de, de vie au point où ils ne sont pas là. Les enfants devaient porter à une somme colossale. Alors, ils ont précipité la mort de leur père ou bien de leur, de leur maman qui pour d'autres sont le mari et, et les, ou bien les femmes qui ont, ont, qui ont commis des meurtres pour pouvoir gagner cela. Donc d'un côté comme dans l'autre, le danger y est. Alors je reste donc avec vous, je t'en ai posé la question, si dans le cas où donc, ils, ne, ils, 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 ne, ils ne vont pas dans le sens, dans le domaine des gens des sans-abri, ni des gens qui sont les démunis, alors pourrons-nous dire que les gens qui sont là, qui sont prêts à assurer la vie de quelqu'un sont les gens qui aiment l'humanité puisque s'ils si, si aimaient l'humanité ou bien les hommes ils aimeraient bien justement les gens qui fallait assurer leur vie justement c'est les sans abri les démunis pas vrai n'est ce pas la sereine exactement mon frère parce que je pense que euh, ta question est tout à fait justifiée dans le sens où nous on reste en tant que médecin on sait que voilà ils sont euh, ils sont médecins on, on reçoit souvent des coups de fil comme ça, on nous appelle, on nous dit « oui, euh, est-ce que vous êtes intéressé par ci ?» que... Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit dans la rue, ou qui ne fasse rien, on va rester comme ça, on va l'appeler pour lui, on va, on va lui demander de souscrire quoi si déjà même il n'a même pas où vivre en fait. Mmh. Et donc oui, quand tu dis euh, la mort de, de peut-être quelqu'un qui a un travail, elle est plus précieuse que la mort de quelqu'un qui est dans la rue, Mais malheureusement c'est ça la réalité. Mmh. Dans ce cas, ça me pousse à poser la question donc, quelle est leur pensée derrière Qu'est-ce qu'ils pensent au juste Ils pensent à aider les gens ou ils pensent à ce que les gens meurent rapidement Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qu'ils cherchent au juste Mais dans, dans l'optique, quand, euh, quand ces gens-là approchent, nous approchent, en fait, pour eux, c'est pour nous aider parce que euh, 
la première fois quand on m'a parlé de ça, ils sont d'abord venus, ils m'ont expliqué. Euh, en fait, c'était des gens qui assuraient pour plusieurs, sur plusieurs plans. Ils sont venus, m'ont dit, « Ouais, mais est-ce que vous savez qu'en tant que médecin, votre retraite sera si ?» Donc, ils m'ont détaillé tout le truc de la retraite, machin, en fonction de ce que vous touchez. Euh, quand, vous, quand vous allez aller en retraite, vous allez à tel à tel âge, le machin. Et après, ils essayent de, voilà, de, de, de vendre le truc en disant qu'eux, ils nous aident. Qu'ils nous aident en, en, en faisant en sorte qu'on puisse mettre cette somme-là et que ça puisse être épargné et que plus tard, on va bénéficier de ça. Et du coup, il m'a parlé de l'assurance vie en, en m'expliquant que, voilà, euh, quand, si vous allez mourir, si vous mettez telle somme. Parce que, il y en a parfois qui, euh, qui, qui laissent en fait qu'on choisisse la somme qu'on mmh. on veut mettre. Certains ont des taux fixes d'être 10-20 euros et certains euh, laissent à, 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 aux souscripteurs de, de choisir combien est-ce qu'il veut mettre. Et en fonction de combien il va mettre pour épargner, euh, je veux dire, ce qu'on va lui donner à la suite, ça sera grandiose en fait. Et donc, dans leur tête, ils pensent nous aider en fait. Bon, donc, tu veux pas là dire que dans le tête, ils pensent nous aider, mais il y, a, il y a un agenda caché. Je suis sûr et certain qu'il y a quelque chose derrière. Il n'y a rien pour rien chez Lucifer. Et nous allons voir ce soir de quoi il est question. Alors, Enda, je pose la question de cette fois-ci maintenant à la sœur. Enfin, euh, euh, je ne sais pas si elle peut parler avec euh, la stroboscopie. Quel est le niveau de la bouche Je ne sais pas ce qu'elle qu vous a mis dans la bouche là. J'espère qu'elle n'a pas troublé ton opération et ton examen. Alors, la, ça, ça pose dans le problème là. Déjà, le nom assurance vie. Et on a de parler de quelqu'un après la mort. Ça ne pose pas de problème déjà Si mon frère, et euh, depuis que je t'écoute même, j'ai l'impression que la définition même étymologique de l'assurance est même biaisée par ce qu'on qu est en train de faire. Mmh. En fait, quand on a su quelque chose, on a su, on ne veut pas, je ne sais pas, on ne peut pas venir demander à quelqu'un qui est déjà bien d'assurer quelque chose. On ne peut assurer que quelqu'un qui n'est pas su de pouvoir tenir quelque mmh. part ou de pouvoir... Mmh. Euh, donc du coup euh, je me demande bien finalement je ne me suis pas posé la question mais en t'écoutant je me dis mais c'est vrai que finalement on a su quoi mmh. tu as tes biens tu peux mettre l'argent de côté pour tes enfants tu es sûr qu'avec tes biens si tu meurs tu, 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 tu fais ton enterrement sans problème je veux dire on n'a pas besoin d'économiser pour ça quoi mmh. Mmh. maintenant à côté on a des gens qui n'ont vraiment véritablement pas de l'argent qui ne savent même pas comment manger et ceux là on ne s'en occupe pas du tout mmh. Et pourtant, c'était même à eux que devait revenir ce genre de choses. Quand, quand les impôts coupent même l'argent, souvent, ici au Canada, par exemple, on coupe l'argent. Les personnes, les plus tu es riche, plus on te coupe de l'argent. Mais cet argent, normalement, sert à aider les, 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 les gens qui n'ont pas. C'est ça le social. Mais pourquoi donc ces gens-là, avec cet argent-là, on n'assure même pas toutes ces choses-là Oh, je, je, pourquoi, enfin, donc, pourquoi ce sont des entreprises particulières, particulières qui font de façon spécifique ce domaine-là, l'assurance vie Déjà, reste encore avec toi, merci pour l'éclairage dans cette autre direction, mais je pose la question. Lorsqu'on parle de l'assurance vie, on parle de l'assurance après ta mort. C'est ça qui est bizarre. Pourquoi on ne dit pas que l'assurance mort, on dit plutôt l'assurance vie Ça pose problème, pas vrai Mais, 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 mais il y a deux types d'assurance, mon frère. Il y a l'assurance vie et il y a l'assurance mort. Oui, l'assurance mort, c'est-à-dire qu'on prend, c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que quand tu meurs, ils prennent, si tu as fait de l'économie, ils prennent en compte, euh, avec tout ce que tu as économisé, ça pourra couvrir tes frais d'enterrement, de, de, bon, je comme je disait notre frère je pose, tout je, pose à que ça, je ne fais pas ça, je meurs. Je, je prends mon corps pour aller brûler moi-même. Puisqu'il ne serait plus là, voilà. dans ce que je paye mes obsèques, c'est ça ah, on, te fait, on, te, on te fait préméditer ta mort. Oui. Je sais pas. Ou alors, on, 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 on permet aux autres de préméditer ta mort. Oui. Ou, ta, ou, ta, ou je sais pas. Je sais même pas pourquoi ils ont appelé ça assurance vie. Oui. Pourquoi ils ont appelé ça assurance vie et oui. pourquoi ils ont appelé ça assurance mort. Voilà. Le frère, il croit que le frère Yassin, il faut Yassin d'aller travailler avec les gens qui sont travaillés près, près de la mort. Il croit qu'ils vont nous expliquer cela. Frère Yassin, tu as la parole. Bon, bon. Bonsoir mes soeurs, mmh. et bon, bonsoir mes frères. Au fait, euh, quand, je, quand je suis ça, au fait, c'est que ce dont on parle là, ça c'est l'assurance la, la, rapatriement. Mmh. Il y a euh, des assurances qui nous proposent, qui proposent par exemple, toi étranger vivant, vivant dans un pays, euh, 
dans un pays qui n'est pas euh, ton pays, ton pays natal, mm -hmm. il te propose ces, 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 cette assurance-là pour que euh, si tu, tu meurs, mm -hmm. que euh, tes, tes proches puissent avoir des, des finances pour te rapatrier. Mm -hmm. bon, je vais juste là, je, juste là, je pose la question, si c'est pour le rapatriement au cas, en cas de décès, si je ne paye pas, je décède, il faut encore des corps. Bon, il y a plusieurs manières. Si tu ne, si tu ne, si tu ne, si tu, euh, si tu meurs, il y a peur, tu n'as aucune connaissance, on va brûler le corps. Bon, on brûle le corps, ça me fait quoi Bon, euh, on brûle le corps, ça te fait quoi Oui. Bonne question, je crois que chacun peut répondre pour lui. Mm -hmm. Parce que si bon. on brûle mon corps, c'est pas le corps, c'est qu'on brûle, ça va me faire mal, c'est plutôt l'autre corps, pas vrai donc les, les, gens, les gens qui se chargent de brûler mon corps physique, et même ça, là, tu sais que généralement, oui. Il faut avoir cette connaissance là. Mm. Bon, euh, pour venir un peu sur le thème dont on parle, oui. en fait, ça c'est une, je crois que, en fait, euh, c'est une stratégie de marketing. Mm. C'est une stratégie de marketing comme dans les grands commerces où on connaît généralement. Tu vas entrer généralement dans les commerces, tu vas voir, on te dit que la mandarine coûte 1,50€. Mm. Le soir, on va changer. Le papier, le papier qui affiche les prix, qui est écrit en blanc, on va le changer en rouge. Mmh, on dit promotion. Et on va écrire réduction. Mmh. Même si on laisse le même prix, ça joue déjà dans la psychologie des gens qu'on a réduit le prix mmh. et la, les gens ont tendance à acheter. Mmh. De manipulation. Donc, ça, ce sont des trucs qu'on. Oui, frère. La manipulation. La manipulation. C'est pour cela que tous mes frères me sont déjà expliqués des choses que je ne vais plus revenir. Des, 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 que je plus revenir. Mmh. Ce sont des gens qui se présentent devant toi. Ils te présentent devant toi et te racontent tout ce qu'ils ont raconté. Ils prennent, ils prennent d'abord ton profil. Ils te disent que bon, on ne sait jamais dans la vie. Euh, il peut arriver que tu aies un accident, tu coupes ton pied. Mmh. 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 Il va te prendre une logique simple. Mmh. Une logique très simple. Il te pose la te dit que mais attends un peu. Tu refuses de t'assurer ta vie. Bon, quand il dit ta vie, ça veut dire ça dépend. Comme les fronts, ils peuvent te dire si tu fais un accident, si tu perds mmh. un pied, si tu perds une main, si tu n'es plus capable de travailler, mmh. ils peuvent te verser telle ou telle somme. Mmh. Alors, ils te présentent vraiment la vie dans son aspect le plus improbable. Mmh. Ça peut arriver, mais ça peut aussi ne pas arriver. Ils te mmh. présentent la vie cet aspect-là. Ça veut dire qu'ils te mettent d'abord une peur. Mmh. Mmh. Ils brisent d'abord les barrières que tu peux avoir. Mmh. Et ensuite, maintenant, ils te proposent sa marchandise. Mmh. Ils arrivent toujours par un fait très simple. Par exemple, moi aussi, j'ai fait face à plusieurs. Et un pose m'a posé une question qui est assez... Euh... Il m'a posé une question, il me pose la question. Il me dit, il me dit tu, tu refuses de souscrire une assurance vie, une assurance invalidité, un truc de ce genre, qui te coûte... Euh, je crois que par moi, ça te coûte... C'est pas, 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 pas cher, entre guillemets. Une assurance qui va te coûter tel prix, mais tu as su ta voiture. Mmh. Et il te pose la question entre ta voiture et toi-même mmh. et ton corps. Qu'est-ce qui est plus. Euh, Qu'est-ce qui a plus de valeur mmh. Tu vois, ils ont des stratégies, ils sont des gens qui ont travaillé, ils sont des gens qui ont appris comment est-ce que les gens de la société pensent au fait. Mmh. Mmh. Et ils t'offrent vraiment cette peur-là. Parce que quand tu rentres à la, à la maison, tu médites dessus, en fait. Et, et voilà comment ces gens-là parviennent, n'est-ce pas, à, 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 se, à, à se faire de l'argent. Mmh. Parce qu'il faut, faut bien te dire que le nombre de personnes qui, euh, qui souscrivent ces assurances-là sont assez nombreux. Mmh. Mais le nombre de personnes qui arrivent en cours d'invalidité euh, sont aussi très moindres. On pourrait, donc, on ça pourrait, on, vraiment, on, ça on pourrait, donc ça veut dire qu'on pourrait poser la question à qui profite l'assurance vie Si est-ce que ça s'applique, est-ce que ça profite à celle à la personne qui assure ou bien à l'assureur Voilà. Ma soeur, ma soeur euh, euh, Flo a touché, a touché, a touché, a touché, a touché. Bon, quand elle pose une question simple, la question ici c'est que si quelqu'un qui est riche ou bien quelqu'un qui est riche, la probabilité pour qu'à la fin il se retrouve dans le dans le besoin dans cette c'est difficile mm. parce que ce, ce, ce sont des ce sont des gros investisseurs ce sont des gens qui ont déjà quelque chose mm. et ces assurances là il faut aussi bien te dire que à la fin quand tu es dans une quand tu as par exemple cassé ton pied ou quand tu as un accident pour 
parvenir à ton agence, c'est encore une discussion avec eux. Donc, quand tu, donc, Parce ça, en, en, clair, quand tu peux... en clair, quand tu donnes l'argent, ils prennent, tu signes, il n'y a pas de problème. Pour reprendre ton agence, c'est un problème. Exactement. Parce qu'ils vont, vont te dire que tu ne peux que euh, 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 avoir ton argent quand tu, quand tu es peut-être à 70% invalide. Mmh. La question, c'est que qui définit 70% d'invalidité mmh. Tu vois, ce sont des trucs qu'il faut encore entrer en discussion, entrer en discussion. C'est pas, pas simple comme, on, comme, on, comme, comme il te présente ça, quoi. Mmh. C'est pas, pas simple. Autrement dit, les assureurs de l'assurance vie sont malhonnêtes. Au fait, ça, c'est le plus beau prénom qu'on peut leur donner. Mmh. Donc, l'assurance de la malhonnêteté. Ça, c'est... C'est toi qui dis ça, quoi. Et ça, c'est... Je crois que là, on est, on est honnête. Donc, on est honnête de dire qu'ils sont malhonnêtes. C'est ça, Effectivement, on ne peut pas dire au contraire. Voilà. Je, je reste dans un cas et on essaie de définir tant bien que mal avec euh, de, de différentes choses qu'on puisse avoir. Quelle est la différence entre l'assurance vie et l'assurance maladie Enfin, et l'assurance mort. Qu'est-ce que l'assurance vie Qu'est-ce que l'assurance mort au juste Bon, au fait, l'assurance vie, comme on a dit, il y a, il y a plusieurs formes. L'assurance vie... Et ils appellent quoi assurance vie Assurance vie, c'est un peu assurance suivi. Ça signifie, par exemple, ils vont te dire, si tu es invalide à tel nombre, si tu as ceci, si tu as cela, tu vois, on te donne une certaine somme par mois. Mm. Ça, c'est ce que je dis, suivi ou vie. Mm. Ça veut dire, ce sont des agents que, par exemple, je prends un exemple, mm. quelqu'un qui a euh, touché sa vie, qui touche, par exemple, je vais prendre euh, banalement 5 000 euros. Mm. Il a un standard de vie. Alors, il arrive en cours d'invalidité, par exemple, mm. et il ne peut plus travailler. Or, il a un standard de vie qu'il menait. Mm. L'assurance te promet donc de te payer au minimum 80% de ce que tu avais mm. comme, comme, comme salaire pour que, euh, pour que ton pour que le statut social ne diminue pas. Ça, c'est ce qu'ils appellent assurance vie. Ça, c'est vraiment ce qu'ils appellent ces assurances invalidité et tout. Maintenant, l'assurance mort, entre guillemets, vie aussi, comme on le dit, dans certains domaines, c'est comme la sœur Flo l'a expliqué, c'est une assurance euh, euh, qui, qui couvre. Par exemple, s'il y a un parent qui travaille, je prends une famille, s'il y a un parent qui travaille, n'est-ce pas Il dit, dans le cas où l'un ou l'autre décède, le parent qui reste ou bien les enfants reçoivent une certaine somme. Mais... Dans l'assurance, bon, oui. Voilà. Y a-t-il donc avantage à, à souscrire à ces différentes Et assurances aussi. Oui, ma soeur. Pardon, l'assurance mort, c'est ce qu'ils appellent aussi souvent assurance obsèque, en fait. Mmh. Ils appellent ça obsèque. Mmh, oui. Donc, vraiment dans, dans, oui. vraiment dans, le, dans le... Et c'est les, et, et les 17 qui encore davantage cette assurance obsèque voit, c'est-à-dire quoi encore concrètement Oui, assurance obsèque, ça veut dire, comme depuis tout à l'heure, on fait que dit, donc, si je meurs, euh, je j'épargne je une certaine somme. Au, au, après, si je meurs, euh, ça, ça, ça sert à mon rapatriement de mon corps, mmh. à programmer les obsèques, à... à aider à soutenir la famille Georges, celui qui m'avait qui était venu vers moi, il m'avait dit mais est-ce que comme le frère disait tout à l'heure, ils sont très euh, très très ils touchent vraiment des points très 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 essentiels. Ils m'ont dit mais euh, oui ici vous vivez avec votre mère, est-ce que euh, vous serez content de savoir que après votre mort votre mère elle a dû stresser, prêter de l'argent euh, pour pouvoir s'endetter, elle s'est endettée pour pouvoir rapatrier par exemple votre corps au Cameroun. Mmh. Et dans ça, ils m'ont même dit qu'ils proposaient aussi des fonds qui pourraient soutenir les familles après le décès d'un proche. Donc, bref, ils ont vraiment, ils sont très, euh, très malins. Ils sont très doués dans ce qu'ils font. Et ils savent que quand, la, quand, ouais. quand vous ne serez plus là, les discussions vont avoir, avoir bon temps dans la famille, vont les tourner en bolique pour pouvoir occuper cet argent-là. Voilà. Maintenant, ouais. je, je pose donc la question. Y a-t-il donc avantage à souscrire à ces différentes assurances telles que définies je, je, je rappelle que nous restons spécifiquement dans les assurances vie et l'assurance mort. Et par la suite, nous allons avoir la version des dieux, de ces, de ces assurances. Si, si on reste dans le cadre euh, euh, non chrétien, pour ça que, pour moi ça que, je, dirais, je dirais oui. C'est pour ça que j'ai la, la deuxième, ouais. le deuxième ouais. de cela, je dis, et en tant que chrétien, donc la, le, donc la voilà. question est ouverte, y a-t-il avantage à souscrire à ces différentes assurances Si oui, essayez de les démontrer. Moi, moi je dis oui, je mmh. dis oui, mmh. euh, 
Je dis oui dans le cas où, euh, comme euh, expliquait la sœur Reine et le frère tout à l'heure, mmh. tu pars en, en, en évitant de laisser à, au tien un fardeau. Mmh. Tu pars en essayant de laisser à la veuve ou aux veuves, ou je ne sais pas, aux mmh. enfants, euh, une paix quoi, financière. Mmh. Si on regarde sur le, le cadre humain, la vie de tous les jours, mmh. et tu vas tranquille, quoi. tu ne, ne laisses pas de, de, de problème, pas de dette et tout où tu as économisé assez pour que les, tes enfants peut-être continuent les études et, et tout ça, quoi. Mmh. Donc, moi, dans ce, dans ce cadre-là... Maintenant, si je prends, par exemple... Parce que dans l'assurance-vie, moi, je ne sais pas pourquoi ils ont trop divisé ça. Parce que pour moi, quand je regarde l'assurance-vie, pour moi, ça englobe un peu euh, tes biens. Parce qu'ils disent aussi assurance des biens. Mais tout ça, pour moi, en fait, ça devait être... C'est comme si l'assurance-vie te concerne juste toi, ton corps, et, et, et peut-être quelques membres de ta famille... Et ensuite, il y a l'assurance des biens, des habitations, de tout ça, qu'il euh, qui, qui faut aussi faire. Parce que quand tu as une maison ou bien quand tu achètes une voiture ici, mm -hmm. si tu n'assures pas ta voiture, tu ne peux pas, la banque ne peut pas te, te faire prendre cette voiture. Elle ne peut pas euh, te faire... Euh, non, c'est pour, pour, nous, nous, pour ça que nous répondons spécifiquement sur ce qui concerne la vie. Parce que ça a, ça, oui, ça, ça, parce que ça a une implication concernant le, quoi, la, la, ce que nous sommes venus de voir ce soir. Par rapport à notre Seigneur. Okay. Mmh. Donc, non, moi, je, moi, je dis oui. oui. Donc, il y a des avantages. Si je reste non chrétienne. Bon, oui, bon, je bon, pense. Bon, il y a une partie. Je pense qu'il y a un avantage. Même si on nous floue, de toutes les façons, de, tout, de toutes les façons, on nous floue toujours partout. Oui. Donc, euh, si, si on veut gagner quelque part, je pense que c'est. Bon. Quel est l'avantage oui. de quelqu'un qui, quel est l'avantage oui. de quelqu'un qui est non chrétien? Quoi. Quel est l'avantage de quelqu'un qui est non chrétien à souscrire à l'avantage à, à l'assurance mort Quel est son avantage J'ai pas bien compris, mon frère. Quel serait l'avantage d'un non chrétien à souscrire à, à l'assurance mort Quel est l'avantage là-dedans Puisqu'il ne sera pas de toute de façon quand il mourra. Mais tu sais que. Quand tu es non chrétien, tu ne sais pas que ça ne sert à rien ce corps-ci. Tu te dis, bon, écoute, ma mère veut que l'on m'enterre au pays, mon père veut qu'on m'enterre au pays. Il y a toute cette attache-là que, que l'être humain a par rapport à, à, à d'où il vient. Et, et euh, donc, en faisant ça, euh, et je pense que ça lui apporte la tranquillité, dans, dans, même comme il est mort la tranquillité pour lui et, et, le, et ça fait plaisir à ses, à ses, aux membres de sa famille bon. mmh. c'est le seul avantage à part ça il n'a aucun autre avantage est-ce que l'avantage encore c'est pour est-ce que l'avantage encore c'est pour lui est-ce que c'est à son avantage du, du souscripteur Est-ce que c'est -ce est à l'avantage du, du souscripteur qu'on l'enterre à la maison, on l'enterre chez lui, on rapatrie le corps Est-ce que ça, ça, ça a son avantage bon, pour, pour nous, les, pour les Africains, je pense que c'est très, très, c'est même presque une tradition. Moi, j'ai rarement, à part un que j'ai connu ici au Canada, dont l'enfant est mort à six mois qu'il a enterré ici, les autres rapatrient toujours, ils entrent même dans des, des tontines ici pour que, au cas où tu meurs, que les, cette tontine-là puisse euh, te soutenir pour faire rentrer ton corps. Hein. Voilà. Donc moi, je, je ne sais pas, frère Junior, l'avantage, sincèrement, bon, moi je pense que c'est plus la pression familiale, plus le fait que, oh, voilà. voilà, je pense que c'est ça. Mmh. La question que je pose en maintenant, c'est en prenant euh, les deux, l'assurance, la, euh, prenant par exemple le cas de l'accident dont on parle, en effrayant les gens comme ça, pourquoi est-ce que, au lieu d'assurer la personne vivante, c'est-à-dire qu'en donnant des bonnes choses pour la personne, on lui propose toujours les mauvaises choses qui pourraient arriver, les éventualités des mauvaises choses Pourquoi il parle toujours de la gestion des risques Je ne sais pas si vous saisissez ma question. Les médecins sont fatigués, ils ont tellement fait les opérations. Pourquoi Oui, la, 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 question, la question, ça veut dire pourquoi est-ce que dans la. 
Parce qu'une assurance n'assure que les risques ou bien je ne comprends pas bien ta question. Pourquoi par exemple ils vont parler, parce que la, la, la soeur et le frère Fissiri parlaient tout à l'heure en disant, ils proposent en, en donnant des, des données euh, qui pourraient effectivement éventuellement préparer à briser les barrières de réticence. En proposant par exemple, vous conduisez la voiture, s'il arrive que vous faites l'accident, et, et c'est une éventualité justement à 50% de faire l'accident, et que peut-être euh, on soit amputé, et qu'on soit invalide. Pourquoi penser toujours à l'invalidité, c'est-à-dire qu'à ce qui est mauvais C'est ce qu'il veut dire avant de proposer ces choses-là. Bonne question, c'est pourquoi penser à ce qui est mauvais Bon, parce que ils se disent que généralement, c'est quand une situation qui est désagréable se présente, qu'on se trouve face aux difficultés. Mmh. Et je crois que c'est cette difficulté-là qu'ils ont. Qu Au en fait, ils veulent te donner le sentiment de ne pas te trouver seul face à une situation difficile. Mmh. Mmh. Ça veut dire, par exemple, tu pars, tu fais un accident en route et puis tu étais en train de voyager. Mmh. Il faut maintenant qu'on appelle quelqu'un qui va faire le constat, le constat que tu payes un avocat. Mmh. Ils vont se dire donc, payer un avocat pour toi, pour toi ça, ça te revient certainement cher. Mmh. Il y a aussi des assurances qui couvrent ça. Ça veut dire. Une assurance qui, te, qui, te, qui met un avocat à disposition, mmh. qui met une voiture à disposition pour que ça continue. Quoi. Donc, mmh. je crois que qu ils essaient de présenter ces cas à l'homme pour lui dire euh, ou bien pour faire comprendre qu'il peut faire face à des situations où il se retrouve seul et c'est toujours mieux d'avoir un assureur à côté de, de, de soi qui puisse te donner un conseil, qui puisse te prodiguer. Euh, euh, plein de choses, donc voilà un peu leur intention mmh. entre guillemets donc, c donc voilà pourquoi c'est ce qu'ils présentent aux gens mmh. oui alors maintenant moi, moi, je, moi je pense que ça ne vient pas de ça vient de quelque part je pense qu'avant que les assurances n'existent il y a eu beaucoup de cas où les gens se sont retrouvés démunis et euh, qui ont eu des accidents et ils ne, ils ne savaient pas quoi faire ils n'avaient pas prévu de mettre de l'argent de côté bref il va comme ça sans faire des épargnes et ça et, et je pense que c'est ça qui a suscité ce, ce mouvement d'assurance à devenir d'approcher les gens pour leur dire tu peux t'assurer et, 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 et ils ont des preuves palpables on va te prendre des cas pour te dire regarde tel quand il a eu son accident voilà il n'a pas pu ci il n'a pas pu ça et en faisant cette assurance là tu as la garantie que on va couvrir on va couvrir mais le problème L'intention n'était pas mauvaise en soi, mais le problème, c'est tout ce qui est en bas, tout ce qui ne te disent pas, tout ce qui est écrit en tout petit dans les contrats d'assurance. On va, par exemple, te dire, après, si tu ne regardes pas bien, on va voir que, oh, si tu as une maladie chronique comme le diabète, ils ne, ils ne te prendront peut-être pas. La tendance à la maladie ne te couvrira pas. Et donc, il y a des petites choses cachées là que tu... tu que, si tu ne, ne connais pas, tu vois, tu, tu tombes dans leur piège au, au cas où une maladie arrive quoi. Donc je pense que ça venait de quelque part et c'est pour ça que c'est né sauf que maintenant euh, euh, c'est devenu trop mesquin quoi. Le, le, le but a un peu c'est devenu plus pécunier les, les assurances ont voulu aussi gagner à leur tour quelque chose quoi. C'était plus vraiment pour le bien de la société. Là je pose la question une autre question me rebondit dans mon esprit dans, dans cet état... Mais justement Oui, oui ma soeur, vas-y Non je dis quand la, la soeur, euh, quand elle parlait, ça m'a fait penser à quelque chose, justement. C'est parce que ça parle de quelque chose. Il y a des trucs. Il y a une semaine, j'ai vécu euh, un exemple d'une patiente qui euh, arrive d'un pays de l'Afrique du Nord parce qu'elle a un cancer de la peau. Mmh. Et son, son neveu qui vit ici l'a fait venir en Belgique parce que les, les soins sont mieux. Et donc, cette dame, elle est illégale en Belgique. Et quand elle arrive à l'hôpital, elle veut se faire soigner. Moi, j'ai vécu ça. Et ça m'a... J'étais un peu... Bon, bref. Et donc, elle vient, la, 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 deux jours avant que je ne la voie, elle arrive, on se rend compte qu'en fait, c'est bien, elle est illégale en Belgique et tout. On refuse de l'hospitaliser. On refuse de l'hospitaliser parce qu'elle n'a pas de mutuelle, elle n'a pas d'assurance. On refuse de l'hospitaliser, elle rentre avec son neveu, avec une douleur au niveau du bras, parce que ça lui fait qu'elle avait vraiment mal. Et deux jours après, elle revient et c'est moi qui vais la voir. Du coup, quand j'ai relu son dossier et tout, j'ai vu les assistants sociaux qui venaient pour dire que « Ouais, euh, maintenant, euh, cette dame, il ne faut pas l'hospitaliser, machin. » Donc, je suis allée voir cette dame et j'ai discuté avec son neveu qui m'a posé une question qui m'a vraiment choquée parce que du coup, je ne savais pas quoi lui dire. J'essaie je, je, de lui faire comprendre qu'en fait, ce n'est pas moi qui refuse de l'hospitaliser. Moi, je veux bien l'hospitaliser. Mais le problème, c'est que 
la facture qu'on va leur donner, ils ne ils, ils, ils vont même jamais réussir à payer ça, en fait. Mmh. Et, et donc, là, il m'a posé une question, il m'a dit, vous, en tant que médecin, en tant qu'être humain, si c'était quelqu'un qui avait des papiers en Belgique, vous l'aurez hospitalisé. Du coup, je l'ai regardé comme ça. <rire> C'est le genre de questions qu'on te pose, tu te dis, mais qui, 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 qui t'a envoyé mmh. Justement, réponds à la question maintenant. Il avait raison, parce oui, que... la question maintenant. C'est vrai que cette dame, oui. vitalement, en tant que justice, elle n'avait pas sa vie là, n'était pas en jeu. Mmh. Mais c'est vrai, c'était une autre passion quelconque comme ça. J'aurais quand même essayé de trouver la place pour la garder. Mmh. Mais vu qu'elle n'avait pas les papiers, soit disons pour la couvrir, mmh. et ce qu'on m'avait déjà dit, je ne pouvais pas la garder. Et donc, en fait, ça part de tout ça, de quelqu'un qui va se retrouver avec une facture. C'est plein de cas comme ça qui arrivent, des gens qui arrivent euh, en, comme ça. Et plein de cas, on les fout à la porte. Peut-être un patient fait un arrêt cardiaque dans la rue, il n'a pas les papiers, on l'amène à l'hôpital. Deux jours après, on se rend compte, en fait, il n'a pas les papiers, il n'a même pas de famille. Mais on ne continue même pas avec les soins. Pourquoi en fait, Pourquoi, pourquoi, juste, réalité, pour, pourquoi à juste en fait, Si donc on s'intéressait à l'être humain et qu'il n'y avait pas de, de, de profit derrière les concernant, est-ce que ce cas-là aurait été possible C'est tout ce que vous décrivez là, devait être. Devait être mais mon frère, hum. c'est justement ça le problème, c'est que de nos jours, il faut qu'on comprenne, justement pour ça qu'on discute de ça, de nos jours, même dans les hôpitaux, nous en tant que médecins, moi personnellement, je vis certaines choses très mal, parce qu'aujourd'hui, on ne pense plus à l'être humain, on s'en fout de l'être humain. Le, même la médecine au départ, c'est pour soigner les gens, mais c'est devenu le commerce, on s'en fout. de. J'ai entendu souvent des discours des médecins de mes chefs, tu restes comme ça, tu te dis, mais attends, il dit, on dit, on veut transférer une patiente de tel hôpital à tel hôpital. Il appelle, oui, mais il n'y a même pas de critère que cette patiente soit aux soins intensifs et machin, machin. À la fin, il dit, de toutes les manières, tu nous l'envoies, on fait le travail, on, on se prend le fric et on la renvoie. C'est des discours que malheureusement, on entend. Répète on encore ça, ma, ma, ma soeur, on va aller dire souvent. Ma soeur, ma soeur, nous sommes dans Blues Bar à saint -Etier. Il faut que les gens comprennent la profondeur de choses. L'exemple que tu as pris, Rédis ça doucement. Ne parle pas vite. Parce que moi, généralement, c'est moi qui parle vite. D'accord, ma soeur Parle doucement pour qu'on puisse t'avoir. Allons-y. Mon frère, ça s'est coupé. Je n'ai pas bien compris. Je disais, l'exemple que tu as donné est très palpable et très intéressant pour qu'on puisse comprendre le mafia qui se passe dans les hôpitaux concernant ces choses qui vont prendre des fric. Dis-nous ça doucement. Le cas d'excès, dans le cas d'espèce. Un hôpital appelle un hôpital feu. Allons-y. Non, je disais que de nos jours, euh, on, on s'en fout vraiment de, de, de la vie de, de, des êtres humains. Oui. On, on s'en fout de ça. Oui. Ce qui importe, c'est de l'argent. Peu oui. importe ce qu'on va faire. Ce que je disais, c'est que j'ai entendu des discours. On appelle dans l'hôpital, euh, parce que où je suis, il y a des, des, des bons soins aux soins intensifs et tout le tralala. On a peur, on dit oui, on va vous transférer une patiente comme ça, comme ça, comme ça. Ils sont conscients que en fait, ce patient n'a pas besoin d'être aux soins intensifs, il n'a pas besoin de ce genre de soins. Mmh. Mais ils acceptent parce que on va prendre de l'argent, on fait ce qu'on a à faire et on renvoie la patiente où d'où elle vient. Mmh. Est -ce des discours comme ça que à, les gens, à quel tiennent, niveau, des, des à gens quel qui niveau? sont censés soigner des, des, des êtres humains mmh. qui malheureusement on a aujourd'hui. Donc dire qu'on pense à la vie humaine de nos jours, c'est vraiment difficile. À quel, Franchement, à quel niveau donc ils prennent de l'argent Il faut de l'argent. Mmh. On à... s'en fout de, 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 du reste, en fait. Ok. À quel niveau donc ils prennent de l'argent, ma soeur C'est la triste réalité, c'est ça. Mmh. Je crois que la connexion dérange un peu là. La soeur, je reste avec toi. Je demande à quel moment les, les hôpitaux ont payé, sauf l'argent sur ces patients qui va venir d'un hôpital à un autre. À leur, à, à, à leur, au vote, par principal. Je pas. Vous m'entendez là Allô, vous m'entendez Vous m'entendez À quel niveau Oui, à quel niveau ben Justement, avec ces assurances-là, parce que un patient qui, euh, qui a de l'assurance en Belgique, euh, il paye tous les mois une telle, une telle somme. Euh, quand il tombe malade, euh, il va à l'hôpital. Euh, Vas-y ma soeur, vas-y, on t'écoute.
Oui, je disais qu'un euh, patient, quand, euh, quand il a son assurance, justement comme on est en train de parler, il paye, une, il, donne une, il cotise une certaine somme tous les mois. Tous les mois, il a une certaine somme, ce qui fait que quand il tombe malade, il, va, il est hospitalisé. C'est l'assurance qui, qui verse de l'argent à l'hôpital. L'assurance fait tout. Bah, maintenant, si tu es un patient, tu n'as pas d'assurance et que tu es blindé d'être fric, il n'y a pas de souci. L'hôpital va t'accepter. Donc, euh, voilà, l'hôpital prend son argent aux assureurs. C'est ce truc d'assurance. En fait, c'est toute une industrie de... Voilà. Malheureusement, mais les hôpitaux sont devenus des industries. Quoi. Mmh. Mais, euh, euh, en même temps, il faut bien que ça tourne, hein, parce que sinon, on ne nous paye pas. Ouais. Donc, finalement, en clair, c'est une histoire de mafia derrière les maladies. Je crois que la sœur, je ne sais pas si c'est sa connexion qui dérange. Le frère, vous m'entendez là Est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous m'entendez les blouses blanches Maintenant, oui, tout à l'heure, on n'entendait pas. Voilà. Je disais, ça veut dire que dans les hôpitaux, dont vous, euh, il s'agit de la mafia pour pouvoir avoir de l'argent. Et par conséquent, ceux qui ne sont pas assurés, ils ne peuvent, peuvent pas y trouver de soins parce qu'ils n'en profiteront pas derrière, derrière eux. Je crois que nous avons quelques soucis de connexion là maintenant. Il faut, il faut écrire la vidéo pour pouvoir avoir une meilleure qualité de transmission. Ok. Ouais. C'est chez moi de toute façon, c'est pas chez vous. Donc je crois que votre, votre vidéo, votre internet est assuré. Maintenant vous m'entendez, n'est-ce pas Vous m'entendez Oui, de façon intermittente. Oui, c'est désagréable, n'est-ce pas Attendez maintenant. Vous m'entendez là Oh, thank you, God. 
Vous m'entendez là, c'est bon, là, la, la connaissance est stabilisée, n'est-ce pas Now, though you may have questions, 